בוקר טוב, כשזה פרול דה תורה, סואב, פרול אלבסון דה למימואר פיור, דה שלמה בן רבקה, גבריאל בן רבקה, פרול הגריזון רפיד, דה משה בן רבקה, דניאל בן רבקה, ניסים בן רבקה, רות מסודי בת רבקה, פרול הגריזון דה אליהו חננה בן רות מסודי, דה משה רפאל ניסים בן קמיל, דה אברהם בן מסודי. Pour la guérison de Daniel Tamar à Toubet Fortuné et pour la réussite d'Abraham Ben Messaouda. Parasha, Parasha de Behar. Behar, Bechoukotai, Behar, c'est la Parasha de la Shemitah. La Shemitah que nous allons avoir l'année prochaine, Bezrat Hashem. Et la Gemara pose la question. Pourquoi on a mentionné Sinaï, le mont Sinaï, à propos de Shemitah On a beaucoup de mitzvot de la Torah. Vaïdaber Hashem el Moshe, les morts, Vaïdaber Hashem el Moshe, Vaïdaber. Mais pourquoi, quand la, toutes les mitzvot ont été données à Sinaï, pourquoi là le texte a décidé de lier, de faire la liaison entre la Shemitah le mont Sinaï. Rachid a donné son, son explication. Mais on va essayer d'expliquer c'est quoi Shimita et c'est quoi Matan Torah et de faire la liaison entre les deux. Le Har Sinaï, Am Israël, 49 jours après la sortie d'Égypte, le cinquantième jour, ils sont arrivés devant le mont Sinaï, ils ont reçu la Torah. Sept semaines depuis la sortie d'Égypte. Il y a le chiffre 7. La Shemitah, c'est aussi le chiffre 7. C'est la septième année. Le jubilé, c'est sept Shemitot. La cinquantième année, c'est comme une Shemitah. Le chiffre 7, qu'est-ce qu'il représente Quand on regarde, alors pour comprendre, on va retourner au 7 le plus classique, le Shabbat de la semaine. Shabbat. Akadosh Baruch Hu a créé le monde en 6 jours. Le septième jour, qui est le jour du Shabbat, on parle d'une sorte de repos. D'arrêter de créer, c'est quoi C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu a mis une force suffisante dans le monde qui peut tenir tout seul depuis les bases qui lui ont été mises en lui. Ces bases, elles ont été mises quand Au début de la création. Le septième jour, le monde retrouve les racines profondes qu'il y a en lui et puis il peut continuer à les donner plus tard. C'est-à-dire que le chiffre 7 représente un retour dans la racine à trouver le potentiel et la force qui existe là-bas et la faire sortir. Et c'est pour ça que le Shabbat bénirait tous les jours de la semaine qui va venir après. Adam Arishon dans le Shabbat devait trouver la source de l'abondance qui a été mise dans tout ce qui a été créé avant et de découvrir et de faire sortir de la racine la Beracha. Ça c'est le sod du Shabbat Kodesh. De découvrir, de monter en haut, d'obtenir la Beracha, c'est-à-dire de rentrer dans la racine qui a pu créer une existence, d'aller au plus profond et de puiser, de prendre de la Beracha et de multiplier la Beracha de la même manière que Shabbat va créer une abondance dans la semaine, va créer une force que le monde continue la semaine. De cette source même, je prends pour être béni dans tout ce que je vais faire dans la semaine. Ça c'est Shabbat, mais corps à Beracha. 
Essayez de trouver tout dans tout la racine. Quand on monte à la racine, on découvre la bracha dans toute sa splendeur et dans toute sa grandeur. La Shemitah, la septième année, c'est dit tout la Teva. C'est de dire que je ne vais pas être alimenté par la capacité de la branche ou du fruit qui est à l'extérieur de la racine. Je veux que la racine de l'arbre, disons, je l'excuse pour éclaircir, pour rapprocher ça à notre esprit, j'ai pas envie d'être alimenté par une branche. Une branche, elle a une limite. Elle a une limite de ce qu'elle peut porter sur elle. Une feuille, une branche. Quand je veux être alimenté de la racine, la racine peut donner beaucoup plus. Elle a beaucoup plus de potentiel qu'une branche. J'essaie de me coller à la racine. Kili Kolar et Tsem Bitoul de tout, je veux recevoir la racine et c'est pour ça que la Shemitah on a une bracha extraordinaire un an avant la Shemitah on va avoir de la récolte pour trois ans parce que je suis plus alimenté par la fin du récipient je suis alimenté par en haut quand je mets quelque chose, une bouteille qui a un robinet le robinet peut donner une petite quantité de ce qui passe par le robinet mais quand je regarde le tonneau où le liquide se trouve, je peux recevoir beaucoup plus, bien plus en une fois. Quand j'arrive dans la racine, je peux avoir une grande source de Beracha. La Torah, elle nous rapproche à la racine. Et la Torah, l'idée de la Torah, toute l'idée de la Torah, c'est de te dire, ne vois pas rien que le petit tuyau par où tu vois l'eau qui sort. Regarde la source d'eau. Elle a une beaucoup plus grande capacité. Quand je vois une source d'eau qui fait sortir de l'eau de la terre, il y a l'eau qui est en train de jaillir. Je comprends bien qu'à l'intérieur, au plus profond, il y a une quantité énorme d'eau qui a une puissance et qui sort. Si j'arrive à pénétrer à l'intérieur... Je vais trouver beaucoup plus de quantité d'eau. Ça, c'est ce que la Torah elle, nous fait découvrir. Cette puissance de bracha qui est à l'intérieur. Et on essaye d'atteindre cette grande puissance de bénédiction. Et ça, c'est le secret de la Shemitah. Dans la Shemitah, et le jubilé ont libéré les esclaves, le Hévé d'Ivry. Les champs. Quand un homme possède des biens, ça se traduit en entrée d'argent. Un homme qui a tant d'immobilier, ça lui fait rentrer tant d'argent. Un homme qui a plus, ça lui fait rentrer tant. Un homme qui a tant d'ouvriers de, de, et, et de serviteurs, il va bénéficier par tout ça tant d'argent. Schmitta en rang. On remet l'esclave libre. Le jubilé, je rends même les champs que j'ai possédés 49 ans, je les rends à leur premier propriétaire. Et je dis, moi j'ai pas envie d'être alimenté par le petit champ, par sa capacité de pouvoir donner. Je veux m'alimenter par la source qui a donné la bracha au champ. Ça c'est le secret de Shemitah. Ça c'est le secret de Yovel, de revenir, tout revient à la première base. Ça, c'est Maïnien Shmita et c'est l'Arsinaï. Le Arsinaï, il nous a ramené dans le monde de la création. Au moment de la rétractation, quand Akadosh Baruch a fait le Tsim et il a mis une lumière, Matan Torah, la Torah nous a amené là-bas et c'est pour ça que même la mort a été annulée pendant Matan Torah. Pourquoi Parce qu'on est retourné au Choresh. L'homme dans sa vie, par ses fautes, il est rentré dans, un, dans des endroits très étroits. La faute de Adam Arishon, 
nous a fait que notre pain est limité, que notre abondance est limitée. Si tu veux que tout soit illimité avec toi, tu dois te coller à la Torah qui n'est qui n'est pas limité, qui est Tzachayim. Comme il dit le Zohar Kadosh, Kuchabrihu, Veorai Tachado. Kadosh Baruchu et la Torah, c'est une chose. Quand tu approfondis dans la Torah, c'est là que tu touches Hachem. C'est là que tu rentres dans le Ensof. L'être humain, tout ce qu'il fait, est limité. Il ne peut pas. Il a des limites. On a les limites de notre corps, les limites de la vie, du temps qu'on existe ici, du notre passage. Mais la Torah est éternelle, c'est l'éternel, c'est l'éternité, c'est une force incroyable. Et c'est pour ça qu'une fois tous les sept ans, qui est un parallèle du chiffre 7 de la création, et tout, tout le chiffre 7 veut dire que tu reviens dans la racine. C'est le tikkun, c'est de faire un mitouk dans le shoresh, réparer tout dans la racine. Ce que je dis, c'est très profond, il faut approfondir là-dedans. Vous allez découvrir des merveilles quand vous allez penser à ça. De ramener tout dans la source. C'est-à-dire que je veux boire, mais j'ai un petit robinet qui me donne très peu, qui me donne du goutte à goutte. De pouvoir pénétrer dans la source d'eau qui vient dans le robinet et de prendre bien plus. Ça, c'est Draha. Une grandeur. Et comment on arrive là Comment on arrive Quand dans notre tête, on a cassé le robinet, on a compris que c'est pas le robinet qui me donne la bracha, c'est ce qu'il y a dans le robinet qui m'amène la bénédiction. C'est pas le robinet, c'est le Ensof, c'est le sans limite qui rentre dans la limite. Et moi, je vais être alimenté par le no limite, le sans limite, l'éternel. Je veux me coller pas à des choses. Un homme, quand il s'associe avec quelqu'un d'autre et il pense qu'il va recevoir, qu'il va gagner de l'argent, l'autre homme, c'est un robinet. C'est pas lui qui va t'alimenter. C'est celui qui lui donne à lui la bracha, que lui va t'alimenter à Hachem. Je veux m'approcher de la source. Ça ressemble exactement à un commerçant un commerçant, au début de son chemin, quand il a un petit magasin, il n'a pas les adresses des grossistes. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il va dans un autre magasin, il n'a pas beaucoup d'argent, et il lui vend un peu moins, un peu moins cher que ce qu'il vend au détail. Finalement, il a des clients qui viennent et qui achètent. Et après, il se dit dans sa tête, s'il est intelligent, « Mais pourquoi je vais payer ce prix Puisque j'ai une capacité d'acheter, plus j'ai beaucoup d'argent. Je vais chercher le grossiste qui vend à ce monsieur qui m'a vendu. Et il va trouver le grossiste. Mais le grossiste, lui, il achète chez un autre grossiste encore plus grand. Ou chez le fabricant directement. Alors il va chercher le fabricant. Mais après il va dire, mais c'est pas le fabricant. Parce que moi, j'ai tellement de clients que je peux faire une usine pour moi-même. Et ainsi de suite. C'est exactement ça la bracha. Tu demandes à un HM de te donner une réussite dans le petit magasin que tu as. Demande à Hachem d'être collé à la source de la bracha pour avoir beaucoup plus encore. Et ça, il faut le faire par l'action. La émouna, la grande émouna d'Hachem, quand un homme ne laboure pas le champ, un an, il regarde de sa fenêtre, il voit des épines qui sortent. Et il dit, mais c'est pas le travail qui m'amène. Le champ, c'est un robinet. Moi, je veux l'eau qui rentre dans le robinet. Là, il y a la bracha. Pour avoir la bracha, il faut exercer la émouna. Il faut fermer les petits robinets qui ne, c'est pas eux qui nous donnent la bracha. Ce qui est à l'intérieur de se coller à la racine de tout. Ça, c'est en faisant l'émouna. La bracha, elle peut venir que quand on a la émouna. Rappelez-vous toujours, Aleph, Bet. Alphabet. Aleph, c'est émouna. Bet, bracha. Plus t'as de la émouna, plus il y aura de la bracha. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Bracha va être dans tout ce que vous faites. Amen.